ചിലരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ വേറെ ചിലരെ കുറിച്ച് തിന്മ പറയുമ്പോ ബയസ്ഡാണ് മുൻവിധിയോടുകൂടിയാണ് കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നാം ഇങ്ങനെ തോന്നിയാലും ചിലത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ പരുന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് പരുന്ത് ഏറ്റവും മുകളില് ഇവൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുകളില് പറക്കുമ്പോഴും ചുവട്ടിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിക്കുരു പോലും അതിന് ശരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുക അതുകൊണ്ട് പരുന്തിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വേദങ്ങളില് പരുന്തിന്റെ കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ദൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് വളരെ അകലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്താനുള്ള അതിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് കൃഷ്ണ പരിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് ആണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വളരെ വിദൂരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കൃഷ്ണ പരിന്ത എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ഏതായാലും ആ പരിന്ത ഏത് കാര്യവും അതിന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള വാല് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന് സല എലിയോ മറ്റു പലതിനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വായിച്ചു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റുകളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടി വിയിലൂടെ പറഞ്ഞ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് അത് അപ്പൊ തന്നെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കൊടുത്ത സഹായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതെങ്ങനെ അവർക്ക് അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് അറിയിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയിച്ച് വളരെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവര് തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടിടത്തോളം കണ്ടിടത്തോളം പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധാരണ മാം വിധത്തില് അവര് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ശാന്തമായിട്ട് പറയുന്നതും യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രൈവറ്റ് ചാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ദൂരദർശനും അതുമാതിരിയുള്ള ചാനലുകൾ അല്ലാത്തത് ഇത് കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം പക്ഷേ എല്ലാ ചാനലുകളും മലയാളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല ചാനലുകളും അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ ഇവർ പറയുന്നതും അതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനും അതിന്റെ കമന്ററികളും എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ടി വിയില് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന ചാനലുകളില് ആർട്ടും മറ്റുള്ള ചാനലുകളല്ല അല്ലാത്ത ചാനലുകളില് മലയാളത്തിലെ ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിറഞ്ഞ് നിന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് അവര് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി ആ തമിഴ് കലർന്ന ഇംഗ്ലീഷില് ആ ദേശ വിദേശങ്ങളിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരാളുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഓരോ പോയിന്റുകളും എഴുതി വായിച്ച് അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ ഏറ്റവും റോഡ് സൈഡിലുള്ള കച്ചവടക്കാരും കോഴി വളർത്തലുകാരും മുക്കുവന്മാരും തുടങ്ങി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് ലഭിക്കേണ്ട രീതിയെ കുറിച്ചും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചറിഞ്ഞ് അത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ആ പരിന്ത് എങ്ങനെയാണോ മുകളിൽ നിന്ന് ചുവട്ടിലെത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എങ്ങനെയാണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് ആകെ കൂടി ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതിന് പകരം അഞ്ച് ദിവസം അഡീഷൻ അഡീഷൻ ചെയ്ത് 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 ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതല്ല അറിവുകളും പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അതാണ് ശരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോളജ് ആക്കിയിട്ട് വിസ്ഡം ആക്കിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കുന്ന ലെവൽ വരെയുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഈ അഞ്ച് ദ
പത്രത്തിൽ കമന്റ് പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ മുൻ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വിറ്റ് തൊലയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിറ്റ് തുലയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മനസ്സിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിസം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷം കൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചതാ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന് വന്നിരുന്ന കാലത്തുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയല്ല ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ നമ്മളുടെ ബൗണ്ടറിയുടെ അടുത്ത് ചൈന ഷെഡ് കെട്ടിയപ്പോൾ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് തകർക്കാനും പാകിസ്ഥാന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് കുറേയധികം തീർക്കാനും ഭൂട്ടാനിലായാലും സിക്കിമിലായാലും ചൈനയെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഭാരതമാണ് എന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ചുമന്ന കണ്ണട വെച്ച സി ഡി എസിലെ മുൻ ചെയർമാനോ ഡയറക്ടർക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പക്ഷേ പുറകിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ടും സമ്പത്തും അവസരങ്ങളും ഒക്കെ പാർട്ടിയുടെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനെ എതിർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്നും വിറ്റ് തുലയ്ക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ശക്തമായ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി കൺട്രോളോടുകൂടി പുറത്തു നിന്നും അകത്തു നിന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് ചൈന എതിർത്തു ചൈന എതിർത്തപ്പോഴും ആ എതിർപ്പൊന്നും വല വകവെച്ചേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ വിൽക്കുന്നതോ അത് ഡിഫൻസ് ആയാലും ശരി മിലിട്ടറിയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ആറ്റമിക് എനർജിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ആശുപത്രികളാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് ചൊറിയും പക്ഷെ ഇതേ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് സ്പ്രിങ്ക്ളറും ആവാം കാലാവസ്ഥയുമാകാം മെഡിസിനുമാകാം നമ്മുടെ ഹാർബറുമാകാം നമ്മുടെ റോഡ് നിർമ്മാണം ഒക്കെ പ്രൈവറ്റുകാർക്ക് കൊടുക്കാം ബീവറേജസ് ഉൾപ്പെടെ ലിക്കർ ഷോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പ്രൈവറ്റുകാർക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് എന്ത് പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ആകാം ചൈനയിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അത് വിറ്റ് തുലയ്ക്കലാവും അവരത് ചെയ്താൽ ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും മന്ദബുദ്ധിയുടേതല്ലാത്ത നല്ലൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് വരികയാണെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഏത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ ഇവിടുത്തെ ജി ഡി പി ഏതാണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടിലേക്ക് താഴ്ന്നതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലൂടെയും ലിബറലൈസേഷനിലൂടെയും അത് നരസിംഹറാവും രാജീവ് ഗാന്ധിയും കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് കുറച്ചും കൂടി വിപുലീകരിച്ചത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഇവർക്ക് വേദനയും വരളക്കം ഒന്നും ഇല്ല തലവേദന ഒന്നും ഇല്ല ഇവർ ചെയ്താലാണ് കാരണം നാട് നന്നായി പോയാലോ എന്ന ദുഷ്ട ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് എന്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഏതായാലും അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ലെവലിൽ നിർമ്മല സീതാരാമനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതിനിടയ്ക്കിട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ അതൊഴികെ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ സെക്ടറിനെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ചില ചില ചിന്തകളൊക്കെ എം ബി എ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല നല്ല സ്ഥല ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സിലൂടെയാണെങ്കിൽ എം ബി എ എടുത്തത് അതൊക്കെ അതൊരു തള്ളു പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയാൻ താനാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
അത് വിലയിരുത്തിയിട്ട് പബ്ലിക്കിനോട് ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ പറയാനും സാധിക്കണം അപ്പോഴും അത് അറിവാവുന്നത് കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പർ പോലും ചൊവ്വേ നേരെ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഭരണാധികാരികളുള്ള നാട്ടില് ഈ എക്കണോമിക്സില് നല്ല അസല രീതിയിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദേശത്തിനും വിദേശത്തിനും എടുത്ത വ്യക്തികൾ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോ അത് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അഭിനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു പരുന്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊത്തിയെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കാണിച്ച നിർമ്മല സീതാരാമനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഓവർ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളു പറയുകയാണ് എന്ന തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണല്ലോ ഭാരതത്തിനുള്ളത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അല്ല കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളതിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വലിയ രാജ്യത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനതയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ തർക്കേടില്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് മൂന്ന് കോടിയുടെ പിന്നെ എന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം 